வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் கீதா நம்ம கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எப்படி அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நேரம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா சில வகையான கணக்குகள் இருக்கும் அது எப்படின்னாக்கா செலவுக்கு லோயர் லிமிட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அதனோட ஃப்ரீக்வென்சிஸ் இருக்கும் குமுலேட்டட் ஃப்ரீக்வென்சி அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நார்மல் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் ஆகும் கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரியும் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரீக்வென்சியை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ தீஸ் ஆர் த அதாவது கேல்குலேட் அரித்மெட்டிக் மீன் இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிள் வெயிட்ஸ் அபோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வெயிட்ஸ் அபோன்னு கொடுத்தா லோயர் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வே மோர் தேன் அபோ அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்தால் என்ன அர்த்தம்னா லோயர் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கேற்ற ஃப்ரீக்வென்சி குமுலேட்டட் ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி இந்த நார்மல் கிளாஸ் ஃப்ரீக்வென்சிஸாகவும் நார்மல் ஃப்ரீக்வென்சிஸாகவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கணக்கு போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நார்மல் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸாக எப்படி பண்ண போகிறோன்னா சி த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ் அங்கே லோயர் லிமிட்ஸுக்கு நடுவில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது ஈக்குவலாக ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸை ட்வெண்ட்டி அண்ட் அபோ அப்போ ட்வெண்ட்டி டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் அபோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஃபைவ்ங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸாக போட்டுக்கிறீங்க தட் இஸ் வெயிட்ஸ் இப்போ ஃப்ரீக்வென்சி வந்து அப்போ ட்வெண்ட்டி அண்ட் அபோ உள்ள மொத்த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் எத்தனை ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டிங்கிறது அப்போ டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வென்சி நம்மளுடைய கேபிட்டல் என் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டின்னு அப்போ ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நூ அந்த டோட்டல் ஃப்ரீக்வென்சிலேருந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அபோ இருக்கிற ஃப்ரீக்வென்சியை நம்ம கழிச்சிடணும்ப்போ அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த கேட்டகரி தான் வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் அதை கழிச்சிடணும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது இருபத்தஞ்சுக்கு மேல் உள்ளவங்க முப்பதுக்கு மேல் உள்ளவங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இங்கே வரணும் இருபத்தஞ்சு டு முப்பதில் அவங்க தான் வருவாங்க அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கழிச்சு கழிச்சு எழுதணும் அதே மாதிரி தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் ஃபிஃப்டி அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி மைனஸ் நைன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் மெம்பர்ஸ் கடைசி உள்ளது அப்படியே இருக்கும் ஸோ டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வென்சிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மோர் தேன் வரும்போது லோயர் லிமிட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கிளாஸஸை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த லோயர் லிமிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கழித்து கழித்து எழுதிகிட்டே போகணும் த டோட்டல் ஃப்ரீக்வென்சி அங்கேருந்து வேல்யூஸை கழித்து எழுதியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு தேவையான கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வென்சி கிடச்சிருச்சு நார்மலாக நம்ம கண்டினியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ எப்பவும் போடுற மாதிரி கேல்குலேஷன் மிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் ஒரு நம்பரை வந்து நான் ஃபஸ்ட் வேல்யூ தான் எப்பவுமே ஏன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ தட் எல்லாமே டி வேல்யூஸ் பாசிட்டிவாக வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நீங்கள் இந்த டி கேல்குலேஷன் நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு வேல்யூக்குமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் வேல்யூக்கு நான் போட்டுறேன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் divided by 5 which is equal to 0 இது ஃபஸ்ட் டி இது மாதிரி ஒரு ஒரு டி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எஃப் இன்டு டி நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் தான் எஃப் அது இன்டு டி அந்த காலம் இங்கே பெருக்கி போட்டிருக்கேன் ஸோ சம்மேஷன் எஃப் டி இருக்குது என் வந்து கேபிட்டல் என் தட் இஸ் சம்மேஷன் எஃப் அது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ சப்ஸ்டியூட் இந்த ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் சம்மேஷன் எஃப் டி பை என் இன்டு சி ஏங்கிறது இங்கே நம்ம எடுத்தது டுவெண்ட்டி சம்மேஷன் எஃப் டிங்கிறது த்ரீ நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதோட டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க விச் வில் கிவ் யூ த அசியூம் ஐ மீன் த அரித்மெட்டிக் மீன் தேர்ட்டி டூ ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ சில கணக்கில் அப்பர் லிமிட்ஸ் பாத்திரம் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எப்படி அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ்
இது மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பாருங்கள் லெஸ் தேன் டென் வந்து ஃபோர் அப்போ ஜீரோ டு டென்னுங்கிறவங்க ஃபோர் மெம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டிங்கிறதுல அந்த லெஸ் தேன் டென்னு ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் தட் இஸ் டுவெல் ஓகே அதே மாதிரி லெஸ் தேன் தேர்ட்டிங்கும்போது இந்த ஃபுல்லாக வந்துடும் அதாவது ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதை டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தான் நமக்கு வேணும் ஃபுல் தேர்ட்டி லெஸ் தேன் இருக்கிறது வேண்டாம் நமக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டென் டு டுவெண்ட்டி இருக்கிறத சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ தட் யூ வில் கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி வேணும்னா செவன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி வேணும் அப்படிங்கும் போது நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டிக்கு ஒன் டுவெல் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல் எயிட் அப்புறம் செவன்டி டு எயிட்டிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சிஸை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துக்கணும் ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ ஏஸ் யூஸ்வல் எம் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸ் இன்டர்வல் தட் இஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் நவ் யூ கே டேக் ஒன் ஏ தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஐ எம் டேக்கிங் இட் அஸ் ஏ அண்ட் யூ ஃபைண்ட் டி பை யூசிங் த ஃபார்முலா எம் மைனஸ் ஏ பை சி வேர் எம் டி நோட்ஸ் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஏ வந்து இங்கே நம்ம ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் சி வந்து வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் டென் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு வேல்யூக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எஃப் இன் டூ டி எஃப் காலம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸையும் டியையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ யூ வில் கெட் எஃப் இன் டூ டி ஸோ அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி அதனோட டோட்டல் தான் உங்கள் சம்மேஷன் எஃப்டி தட் இஸ் ஃபோர் லெவன் அதே மாதிரி டோட்டல் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் எல்லாத்தையும் கூட்டினா கிடைக்கக்கூடியது கேபிட்டல் என் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சம்மேஷன் எஃப்டி பை என் இன்டு சி ஏங்கிறது இங்கே ஃபைவ் சம்மேஷன் எஃப்டி ஃபோர் லெவன் என் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு சி வந்து டென் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் ஆட ஆட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அரித்தமெட்டிக் மீனுக்கு கீழே வெயிட்டட் அரித்தமெட்டிக் மீன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து கன்சம்ஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் டிஃபர் ஆகும்போது வேரியபிள்ஸினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக அதாவது மாறும்போது வேரியபிள்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் மாறும்போது அது எப்போ வரும்னா இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது வெயிட்ஸ் வந்து மாறும் அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் மாறும் நம்ம கன்சம் பண்ணுறக்கூடிய கமாடிட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் மாறும் அந்த மாதிரி மாறி வரும்போது எப்படி நம்ம ஐ அரித்மெட்டிக் மீன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் சிம்பிள் அரித்தமெட்டிக் மீன் போட்டிங்கன்னா ச தப்பு தான் அது அதுக்கு வந்து வெயிட்டட் அரித்தமெட்டிக் மீன் தான் போடணும் அந்த மாதிரி வரும்போது எப்போ கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தால் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கீழேலாம் வரும்பொழுது கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது இந்த வா அந்த ஃபார்மில் ஆர்டினரி சிம்பிள் அரித்தமெட்டிக் மீன்ஸ் ஆர் சிம்பிளி மீன் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அது முடியும் ஆனால் வந்து அது தப்பாக இருக்கும் ஆன்சர் வந்து தப்பாக இருக்கும் அவங்க எதிர்பார்க்குற ஆன்சர் அது கிடையாது ஸோ இங்கே வெயிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் மாறும்போது வெயிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அரித்மெட்டிக் மீனுக்கு பேர் என்னென்னா வெயிட்டட் அரித்தமெட்டிக் மீன் அதில் வேரியபிள் வேல்யூஸ் இருக்கும் அதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் வெயிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ த்ரீ ஸோ த ஃபார்முலா வில் பி எக்ஸ்பார் டபிள்யூ டபிள்யூங்கிறது இங்கே குறிக்கிறது வெயிட்ஸை அதனால் வெயிட்டட் அரித்மெட்டிக் மீன் இஸ் நத்திங் பட் டபிள்யூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸட்ரா டிவைடட் பை ஹோல் டிவைடட் பை டபிள்யூ ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ ப்ளஸ் டபிள்யூ த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அது டோட்டலாக நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா சம்மேஷன் டபிள்யூ எக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை சம்மேஷன் டபிள்யூ ஸோ இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கேல்குலேட் மீன்னு மட்டும்தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் கமாடிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு ரைஸ் சால்ட் தால் ப
அப்போ வெயிட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ வெயிட்டட் அரித்தமெட்டிக் மீன் கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சம்மேஷன் டபிள்யூ எக்ஸ் டிவைடட் பை சம்மேஷன் டபிள்யூ சம்மேஷன் டபிள்யூ எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த வெயிட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்டு செவன்டீன் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மூணையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிறது சம்மேஷன் டபிள்யூ எக்ஸ் டிவைடட் பை சம்மேஷன் டபிள்யூ இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அது வந்து டென் ஸோ இது டூ டுவெல் ஸோ டூ டுவெல் டிவைடட் பை டென் விச் வில் கிவ் யூ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ சி த டிஃபரன்ஸ் அரித்தமெட்டிக் மீன் சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கும் போது நைன்டீன் இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ யூ ஹாவ் ஃபவுண்ட் அவுட் த வெயிட்டட் அரித்தமெட்டிக் மீன் அடுத்த டைப் ஆஃப் அரித்தமெட்டிக் மீன் என்ன அப்படின்னா கம்பைண்ட் அரித்தமெட்டிக் மீன் அது என்ன கம்பைண்ட் வேரியபிள் வேல்யூஸ் இருக்கும் அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வேரியபிளினுடைய மீன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ்னுடைய மீன் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் எக்ஸ் த்ரீ பார் கொடுத்துருக்கோம் அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் என்னவோ அது கொடுத்துருக்கோம் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தா இதனுடைய கம்பைண்ட் அரித்தமெட்டிக் மீன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தட் வில் பி கிவன் பை த ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா இஸ் கிவன் பை என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஹோல் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ ரெண்டே ரெண்டு குரூப் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு குரூப்பினுடைய மீன் கொடுத்துருக்காங்க டூ வேரியஸ் குரூப்ஸ்னுடைய மீன் வேல்யூஸ் அண்ட் த ரெஸ்பெக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கொடுத்துருந்தா எக்ஸ் பார் ஒன் டூ என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ஹோல் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸாம்பிளுக்கு மூணு குரூப்ஸ்னுடைய வேல்யூஸ் தெரிஞ்சால் எக்ஸ் பார் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டுட்டு என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் என் டூ என் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ பார் ஹோல் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீன்னு போடுவோம் இது மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் கொடுத்து கம்பைண்டு மீன் கேட்டாங்களோ அது போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒரு கணக்கு போடுறேன் அதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்ம்ஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு ஃபார்ம்ஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் ஒர்க்கர்ஸ்னுடைய வேஜஸ் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வி மீன் வேஜஸ் கொடுத்துருக்கு ஃபார் ஏ அண்ட் ஃபீ ஃபார் பி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் த கன்சர்ன் ஏ வந்து நூறு பியில் வந்து எண்பது பேர் ஸோ வி வாண்ட் டு கேல்குலேட் கம்பைண்ட் அரித்மெட்டிக் மீன் ஸோ எக்ஸ் பார் ஒன் டூ இங்கே ரெண்டு குரூப் தான் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பார் ஒன் டூ போடுறேன் என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ஹோல் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இங்கே என் ஒன் என் டூங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் என் ஒன் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபேமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் என் டூவில் வந்து செகண்ட் இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எண்பது பேர் எக்ஸ் ஒன் பார் ஃபஸ்ட்டுனுடைய மீன் வேஜஸ் இது ரெண்டாவதுனுடைய மீன் வேஜஸ் ஸோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபார்முலாவில் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது யூ வில் கெட் த கம்பைண்ட் மீன் X bar 1 to is equal to 252.78. In the mari, rendu groups ku vandha, idha mari calculate pannu. Moonu group ku vandha, the formula of extend pannu. So, any number of groups you can find the combined arithmetic mean. Thank you.